ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அரிவோம் வெல்வோம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஸ்வீட் ரெசிபி லட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் லட்டு பண்றதுக்கு ஒரு பவுல்ல இந்த கப் அளவுக்கு மூணு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க நான் மாவு ரொம்ப அழுத்தி எடுக்கல லேசா தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து இது கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கடைசியா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சோடா உப்பு உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்க விட்டுடலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நான் மூணு கப் கடலை மாவுக்கு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சோடா உப்பு எடுத்திருக்கேன் சமையல் சோடா தான் நான் எடுத்திருக்கேன் பூந்தி நல்லா உப்பெல்லாம் முத்து முத்தா வர்றதுக்காக தான் நான் சோடா உப்பு சேர்த்திருக்கேன் இதுல இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் நம்ம மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த கட்டியும் இருக்க கூடாது கட்டி எதுவுமே இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுல மஞ்சள் தூள் நான் கலருக்காக தான் சேர்த்திருக்கேன் நீங்க வேணும்னா எல்லோ ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கறதால மஞ்சள் தூள் வாசனை எல்லாம் வராது தண்ணியோட அளவு அந்தந்த கடலை மாவு பொறுத்து இருக்கு அதனால எடுத்துதான் அதிகமா சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் தண்ணி அதிகமா ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சமா கடலை மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது போல எந்த கட்டியும் இல்லாம தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பூந்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம இப்ப பூந்திய பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கடா இல்லைன்னா தேவையான அளவு கடலை நான் ஊத்தி காய வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பூந்திய பொறிச்சு எடுக்கும் போது எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கணும் சப்போஸ் சூடு இல்லைன்னா நீங்க பூந்திய பொறிக்கும் போது பூந்தி மேல எழும்பி வராது கீழே நின்னுடும் அதனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க பொறிக்கும் போது எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க பூந்தி போடுறதுக்குன்னே இது போல பூந்தி கரண்டி இருக்கும் சப்போஸ் இது போல பூந்தி கரண்டி இல்லைன்னா உங்க கிட்ட இது போல ஜல்லி கரண்டி எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும் இந்த கரண்டில நீங்க பூந்தி போட்டுக்கலாம் இன்னும் சூடா இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்றதுனா கையில இது போல மாவு எடுத்து நீங்க விட்டு பாருங்க டக்குன்னு மேல எழும்பி வரணும் இப்ப என்ன நல்லா சூடா இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம பூந்தி போட ஆரம்பிக்கலாம் இது போல ஊத்திட்டு நல்லா டேப் பண்ணி விடுங்க பாருங்க முத்து முத்தா வந்திருக்கு பூந்தி நல்லா போட்டதும் நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துடணும் உடனே ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க கூடாது நம்ம கிறிஸ்பி ஆயிடும் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இத இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பூந்தி போடும் போது இந்த கரண்டிய வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க பூந்தி போடணும் வாஷ் பண்ணாம போட்டீங்கன்னா பூந்தி கரெக்டா வராது மாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில இருந்தா தான் உங்களுக்கு இது போல மேல அழகா எழும்பி வரும் போட்டதும் ஒரு டூ டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப நேரம் விட்டுடாதீங்க காரா பூந்திக்கு தான் நம்ம நல்லா கிறிஸ்பியா எடுக்கணும் லட்டு பண்றதுக்கு நம்ம உடனே எடுத்துடணும் காரா பூந்தி எப்படி பண்றது நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் நான் எல்லா பூந்தியும் போட்டு எடுத்துட்டேன் இது போல நீங்களும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம சக்கரை பாகு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாகு பண்றதுக்கு ஒரு கடா இல்ல நம்ம எந்த கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துமோ அதே கப் அளவுக்கு மூணு கப் சக்கரை எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு கப் கடலை மாவுனா ஒரு கப் சக்கரை நான் மூணு கப் கடலை மாவு எடுத்தேன் அதனால நான் மூணு கப் சக்கரை எடுக்க போறேன் பாருங்க நான் மூணு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம தண்ணி சேர்க்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவுனா ஒரு கப் சக்கரை அரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்ப நான் மூணு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் மூணு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்ததும் இந்த சக்கரை முழுகி இருக்கு பாருங்க கரெக்டா இந்த சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு நம்ம கரெக்டான தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் 
இந்த சக்கரை கரைட்டோம் ஃபர்ஸ்ட்டு சக்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒரு கம்மி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம பாக காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நான் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சக்கரை பாகு ஒரு கம்பி பாதம் வந்திருக்கு இப்போ எப்படி செக் பண்ணணும்னா கையில் கொஞ்சமாக சக்கரை பாகு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இது போல் பண்ணி பாருங்கள் நடுவில் கம்பி போல் வருது பாருங்கள் இதாக ஒரு கம்பி பாதம் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பூந்தியை இதில் சேர்த்தலாம் பூந்தி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது போல பிரஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது பிப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு பூந்தி நல்லா ஆறி இருக்கு லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதுல இருந்து பாதி எடுத்து நம்ம மிக்சி ஜார்ல மாத்திடலாம் இந்த பூந்தில இருந்து கால்வாசி அளவுக்கு எடுத்து மிக்சி ஜார்ல மாத்தி இருக்க இப்ப இந்த பூந்திய நம்ம குர குரன்னு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கண்டினியூஸா அரைக்காதீங்க விட்டு விட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இது போல ஒன்னு பாதியமா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப போட்டு மைய அரைக்காதீங்க ரெண்டுல இருந்து மூணு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம அரைச்சத இந்த பூந்தியில சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இது போல நீங்களும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முந்திரிய கொஞ்சமா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம லட்டுல போடுறதுக்காக அதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து பதினஞ்சு முந்திரிய சின்ன சின்னதா உடச்சி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து வெள்ளரி வத ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா உலர் திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இது ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தாளிச்சு வச்சிருந்த முந்திரி வெள்ளேரி விதைய இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லாமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ லட்டுவை நம்ம பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு நான் கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி இருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் அளவுக்கு பிடிச்சு எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ இது போல எல்லாமே நம்ம பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு லட்டுக்கு ரெண்டு முந்திரி பீஸ் வச்சுக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும் நான் எல்லாமே உருண்டு பிடிச்சு எடுத்துட்டேன் முக்கியமான டிப் என்னன்னா பூந்தி சூடா இருக்கும் போது நம்ம லட்டு பிடிக்க கூடாது கையெல்லாம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் லட்டு பிடிக்கவே வராது நல்லா ஆற விட்டு தான் நீங்க லட்டு பிடிக்கணும் அப்போதான் இது போல பர்ஃபெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னொரு டிப் என்னன்னா நீங்க ஒரு லட்டு பிடிச்சு முடிச்ச உடனே கையில ஒட்டி இருக்கிறத ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிங்க இல்லைன்னா கையில இருக்கிறதே இந்த லட்டுல ஒட்டி கரெக்டான ஷேப் வராது பிசு பிசுன்னு இருக்கும் இதோட டெக்ஸ்டர் பாருங்க இப்போ எவ்வளவு சூப்பரா சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இது போல பெர்ஃபெக்டான லட்டு கிடைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்